subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dosto. Ameed hai sab khairiyat se honge. Chalo musalmano aaj aage badhte hain apna agla lecture dekhte hain apna agla chapter karte hain. Business law ka jo ke hum kar rahe the कंट्रैक्ट कर रहे थे और कंट्रैक्ट के असेंशियल्स देख रहे थे कि कौन कौन से असेंशियल्स होते हैं कंट्रैक्ट में अगर वो पूरे हों तो फिर एक कंट्रैक्ट जो है वो कंट्रैक्ट बनेगा तो आज हम एक चीज़ देखते हैं वो कहते हैं कि भाई हमने कहा था कि कोई जो कंट्रैक्ट हो उसका एग्रीमेंट जो होगा वो वाइड नहीं होना चाहिए अब यहाँ पर देखें वर्ड यूज़ हुआ है वाइड एग्रीमेंट का वाइड कंट्रैक्ट का नहीं हुआ एक्चुअली जब कंट्रैक्ट हो जाता है वाइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन ही यही है कि इन्फोर्सेबल बाई लॉ जो कंट्रैक्ट जो एग्रीमेंट ना हो उसको वाइड एग्रीमेंट कहते हैं ठीक है अब जब एक एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाई लॉ नहीं है तो वो कंट्रैक्ट हो ही नहीं सकता लिहाजा वाइड एग्रीमेंट हो सकता है कंट्रैक्ट का केस और हो जाता है ठीक हो गया अब आप देखेंगे कि भाई एग्रीमेंट क्या होता है कि सारे जिसमें बाकी वाले फैक्टर मौजूद हों प्रोमिज़र और प्रोमिस के दरमियान प्रोमिजरी के दरमियान जो होता है प्रोमिस जो होते हैं दो बंदों के दरमियान प्रोमिस हो जिसके अंदर बाकी सारे फैक्टर मौजूद है एक्सेप्ट इन्फोर्सेबल बाई लॉ हो उसको एग्रीमेंट कहते हैं एग्रीमेंट कंट्रैक्ट कब बनता है जब वो इन्फोर्सेबल बाई लॉ हो जाता है अब वाइड एग्रीमेंट का क्या मतलब है कि भाई ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाई लॉ नहीं होगा मतलब उसके अंदर जो बाकी वाले पीछे वाले सारे फैक्टर हैं एग्रीमेंट से पहले वाले फैक्टर मतलब ऑफर एक्सेप्टेंस होती थी फिर उसके बाद कंसिड्रेशन होती थी फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होता था और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें जो होती थी वो जब तक पूरी नहीं होंगी वो वाले फैक्टर पूरी नहीं होंगे तो जाहिर बात है कि एक एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाई लॉ नहीं होगा और वो कंट्रैक्ट नहीं बन सकता तो लिहाजा वो वाइड एग्रीमेंट होगा अच्छा वाइड एग्रीमेंट का क्या मतलब है हमने डेफिनेशन देखी कि भाई जो एग्रीमेंट जो है इन्फोर्सेबल बाई लॉ नहीं होगा वो क्या कहते हैं वाइड एग्रीमेंट अच्छा उसके बाद अब हम देखते हैं कि भाई के जो वाइड होता है इसके दो होते हैं किसमें एक होता है वाइड एक होता है वाइड एब एन इश्यू वाइड एब एन इश्यू क्या होता है कि यार जब उसकी फॉर्मेशन हो उस एग्रीमेंट की तब से ही उस दिन से ही वैलिड ना हो जस्ट से कि उस दिन ही लॉ ने उसको प्रोहिबिटेड किया हुआ था कि ये वाला एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता इलीगल एग्रीमेंट जिस तरह होता है ये वाइड एब एन इश्यू होता है ये बनने के वक्त ही होता है लेकिन जो वाइड एग्रीमेंट है वो किसी भी सूरत में हो सकता है वो शुरू में भी हो सकता है उसको भी वाइड कहेंगे और वो बाद में जाके कोई ऐसी टर्म एंड कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन या कुछ ऐसे हालात की वजह से वाइड हो जाता है जैसे कि अगर कोई सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाता है जैसे कि अगर बाद में कोई सब्जेक्ट सब्जेक्ट मैटर इलीगल हो जाता है तो फिर वो एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा तो वाइड एग्रीमेंट तमाम वाइड एब एनिशियो एग्रीमेंट जो होंगे वो वाइड होंगे लेकिन तमाम वाइड एग्रीमेंट जो होंगे वो वाइड एब एनिशियो नहीं होंगे तो वाइड एग्रीमेंट एक ब्रॉडर टर्म है वाइड एब एनिशियो की नस्बत में अच्छा अब यहाँ पर हम देखें शुरू करते हैं एन एग्रीमेंट नॉन इन्फोर्सबल बाई लॉ इज सेट टू बी वाइड ठीक है हमने देखा कि एग्रीमेंट जिसमें कोई एक ऐसी कंडीशन पूरी ना हो रही हो जिसकी वजह से वो कंट्रैक्ट बने यानी कि वो इन्फोर्सेबल बाई लॉ हो तो उसको हम वाइड कहते हैं ऑल एग्रीमेंट में नॉट बी इन्फोर्सेबल बाई लॉ द एग्रीमेंट्स विच आर नॉट इन्फोर्सेबल बाई लॉ राइट फ्राम द टाइम एंड दे आर मेड आर कॉल्ड वाइड एब एनिशो ये दोस्त ने डेफिनेशन दे दिया यहाँ पर के वाइड एग्रीमेंट की क्या डेफिनेशन है और वाइड एब एनिशो की वाइड एब एनिशो की क्या है कि जिस टाइम बनेगा उस वक्त से ही वो लॉ क्या कहते हैं वाइड होगा मतलब उस वक्त से ही वो इन्फोर्सेबल बाई लॉ नहीं होगा लोग पार्टीज़ में धोखे में उनको पता है नहीं है वो एक सुरक्षा साथ एग्रीमेंट कर लेती हैं तो वो वाइड एब एनिशी होगा इफेक्ट क्या होता है ऑन कुलेट्रल इफेक्ट ऑन एग्रीमेंट कुलेट्रल टू वाइड एग्रीमेंट के मतलब एक एग्रीमेंट वाइड था उसके साथ ही एक दूसरा कंट्रैक्ट जो है जो दूसरी साथ उसके कोई ट्रांजेक्शन जोड़ी गई है वो क्या कहते हैं उसके साथ रिलेटेड है इंटरलिंक है से कि अगर कहते हैं कि भाई एक वेजरिंग एग्रीमेंट होता है जुए के साथ होता है मतलब ये कि उसमें एक आदमी कहता है कि यार देखो मैं तुम्हें ये गंदम की बोरी जो है 2000 में बेचता हूँ इनकेस के अगर बारिश हो गई तो तुम मुझे हज़ार रुपये वापस कर दोगे अब गंदम की सेल परचेज दो में वो तो एक वैलिड एग्रीमेंट है लेकिन क्योंकि साथ उसके एक वेजरिंग एग्रीमेंट है उसके साथ कुलेट्रल है जुआ लगा हुआ है साथ उसके तो जो उसका कुलेट्रल एग्रीमेंट होगा वो भी वाइड हो जाएगा एंड इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाई लॉ If the other party has knowledge about it, के दूसरे पार्टी को पता है कि जो साथ वाला इसका कोलेट्रल एग्रीमेंट है वो वाइड है इलीगल है ठीक हो गया आगे उन्होंने दिया वाइड एग्रीमेंट की टाइप बता दी है कि कौन सी है कंट्रैक्ट एक्ट डिक्लेयर सर्टेड एग्रीमेंट टू बी वाइड ये डिक्लेयर बाई लॉ है क्या है भाई एग्रीमेंट बाई और विद द पर्सन इन कम्पिटेंट टू कंट्रैक्ट हमने पढ़ा था कंपिटेंसी जरूरी है एक फैक्टर है अगर सारे फैक्टर मौजूद है लेकिन बंदा इनकम्पिटेंट है
अगर दोनों की म्यूचुअल मिस्टेक के ऊपर है तब भी वाइड होगा हमने क्या देखा था कि मिस्टेक वाला जो कंट्रैक्ट होता है जिसके अंदर मिस्टेक हो जाए या तो वो वाइड एब इनिशियो हो जाता है या फिर वो वैलिड होता है वाइड एबल का ऑप्शन नहीं था याद करें आप आप चीज़ों को साथ रिलेट करते जाया करें पीछे कि क्या कैसे चीज़ें चल रही हैं तो मिस्टेक वाले में दो चीज़ें मौजूद थी या तो वो वाइड एब इनिशियो होगा या तो वो वैलिड होगा वाइड एबल का ऑप्शन बाकी सारे फैक्टर में था ठीक हो गया आगे चलते हैं एग्रीमेंट मेड अंडर म्यूचुअल मिस्टेक हो गया फॉरन लॉ के फॉरन लॉ की कोई मिस्टेक भी म्यूचुअल दोनों लोग मिलकर कर रहे हैं तो भी वो वाइड होगा एग्रीमेंट द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ विच इज अनलॉफुल सपारी का कंट्रैक्ट है या क्या कहते हैं कि आप चर्च का एग्रीमेंट कर रहे हैं तो भी वो अनलॉफुल होगा और वो क्या कहते हैं क्योंकि इलीगल है तो फिर वो जो क्या कहते हैं एग्रीमेंट जो होगा वो इन्फोर्सेबल बाई लॉ नहीं होगा वो वाइड एग्रीमेंट होगा अच्छा एग्रीमेंट द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज पार्टली अनलॉफुल ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जिसकी कंसिडरेशन आधी लॉफुल हो आधी अनलॉफुल हो मतलब आप दस हज़ार रुपये दे रहे हैं और बदले में एक किलो चर्च दे रहे हैं साथ में उसके और कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो भी वो क्या कहते हैं इलीगल होगा और पार्टली अनलॉफुल है क्योंकि पैसे तो लीगल हैं वो आप सही दे रहे हैं लेकिन साथ जो चर्च दे रहे हैं वो इलीगल है तो वो भी क्या कहते हैं आपका एग्रीमेंट जो होगा वाइड होगा फिर एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन बैर कंसिडरेशन के हमने पढ़ा कि जितने भी एग्रीमेंट होते हैं सारे वाइड होते हैं हमने उसकी एक्सेप्शन भी देखी थी कि कौन कौन सा होगा जिस तरह लव एंड अफेक्शन के बेस पे था फिर उसके बाद गिफ्ट्स था इनहेरिटेंस वगैरह ये चीज़ें थी तो विदाउट कंसिडरेशन जो चीज़ें थी कंट्राउट कंट्रैक्ट होता है वो भी क्या कहते हैं इन्फोर्सेबल बाई लॉ नहीं होता तो वो भी इलीगल होता है फिर इन स्टेट ऑफ मैरिज नहीं एग्रीमेंट इन स्टेट सॉरी कहाँ पे थे हम विदाउट कंसिडरेशन फिर द एग्रीमेंट इन रिस्टेंट ऑफ ट्रेड मतलब ट्रेड जो है किसी आदमी को अगर उसका कारोबार करने से रोक दिया जाए उसके लिए कोई एग्रीमेंट किया जाए से कि अगर एक आदमी दो आदमी एक ही बिजनेस कर रहे हैं एक ही इलाके में एक आदमी दूसरे के साथ कंट्रैक्ट करता है कि भाई तू ये बिजनेस बंद कर दे मैं तो ये हज़ार रुपया दूंगा ठीक है वो बंदा क्या आता उठता है ठीक है यार मैं बिजनेस बंद कर देता हूँ मुझे हज़ार रुपये दे वो बिजनेस बंद कर देता है अगला बंदा हज़ार रुपया नहीं देता अब वो अदालत में नहीं जा सकता वजह यह कि ये कंट्रैक्ट ही वाइड था और उस बंदे ने गलत गलत कंट्रैक्ट किया था और ये कंट्रैक्ट है ही नहीं इन्फोर्सेबल बाई लॉ है ही नहीं तो वो आदमी जो है अदालत में नहीं जा सकता तो ऐसा एग्रीमेंट जो होता है वो वाइड होता है उसके बाद फिर होता है वेजरिंग एग्रीमेंट जिसमें जुआ कहते हैं शर्त कहते हैं जिसमें स्पॉट फिक्सिंग आती हैं ऐसे एग्रीमेंट अगर किए हैं तो ये भी इन्फोर्सेबल बाई लॉ नहीं होते ये भी क्या कहते हैं इलीगल में आते हैं और क्या है उसमें वाइड एग्रीमेंट होते हैं एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग आप किसी बंदे को अदालत में जाने से रोक नहीं रोक सकते अदालत में जाना इंसाफ लेना हर बंदे का बुनियादी हक क्या है उसका पर्सनल राइट है बेसिक राइट है तो आप किसी बंदे को ये बाउ नहीं कर सकते कि भाई तू मेरे साथ कंट्रैक्ट कर रहा है तो बीच में ये शर्त रख के तू अगर मैं कल को डिफॉल्ट कर जाऊँ तो तू अदालत में नहीं जाएगा तो ये तो एक बड़ी अजीब सी टर्म एंड कंडीशन है वैसे ही कि भाई ये तो आप पहले ही बता रहे हो कि आपने फ्रॉड ही करना है तो इस तरह का जो एग्रीमेंट होता है वो भी क्योंकि इलीगल है और वो वाइड एग्रीमेंट होगा एग्रीमेंट इन रिस्टेंट ऑफ मैरिज किसी बंदे को आप शादी करने से नहीं रोक सकते वजह क्या है कि ये हर किसी का एक बेसिक राइट है शादी करना और उसको ज़रूरी है करना तो फिर जहरी बात है अगर आप उसके रिस्टेंट में कोई एग्रीमेंट करते हैं तो ये इलीगल हो जाता है और इसको आप लीगली इन्फोर्स नहीं कर सकते तो ये फिर वाइड एग्रीमेंट में चला जाता है उसके बाद चलते हैं अनसर्टेन एग्रीमेंट कि जिसमें चीज़ों क्लियर ना हो ये भी हम पीछे एक जगह पर देख चुके हैं थोड़ा सा इसका टच ले चुके हैं अनसर्टेन एग्रीमेंट मतलब आपने चीज़ बेचनी है और उसके बारे में आपने क्लियर नहीं किया कि चीज़ क्या है आप कहते हैं कि भाई मेरे से 200 किलो ऑयल पड़ा है दो लीटर ऑयल वो उठा लो आके अब कौन सा ऑयल पड़ा है डालडा है कौन सा है फिर वो ऑयल इसका क्या कहते हैं सरसों का है मकी का है किसका तेल है तो अब वो डिफरेंट हो जाता है कि आपने उसको सर्टेन नहीं किया तो अनसर्टेन ऑब्जेक्ट था तो जिसकी वजह से आपका जो क्या कहते हैं एग्रीमेंट है वो वाइड होगा नॉट इन्फोर्सेबल बाई लॉ होगा कंटीजेंट ऑन इम्पोसिबल इवेंट कंटीजेंट जो एग्रीमेंट होते हैं ये वैलिड होते हैं कंटीजेंट एग्रीमेंट क्या कहते हैं जिस तरह के हमारा इंश्योरेंस एग्रीमेंट है किस्म का कि भाई इन केस की आग लग गई तो इंश्योरेंस वाले हमें पैसे देंगे ना लगी तो फिर भले भले वो उनकी मोई लग गई लेकिन जो इम्पॉसिबल इवेंट्स के ऊपर रख दिया जाए जैसे कि अगर आप किसी बंदे को एग्रीमेंट देते हैं एक बंदे के साथ दूसरे को एग्रीमेंट करते हैं कि यार देखो मैं तुम्हें दस दूंगा अगर ये तीसरा बंदा कल शाम तक मैं तुम मुझे कह दो कि मर जाएगा तीसरा बंदा अब इसके ऊपर तो कोई वो नहीं कह सकता क्या कहते हैं शोक से कोई बात नहीं कर सकता लेकिन वो इस तरह का कर लेते हैं या एक बंदा एग्रीमेंट करता है कि तुम मुझे हवा में उड़ के दिखाओ या तुम मुझे जादू से खजाना ढूंढ के दो तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा तो ये इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर जो कंटीजेंट इम्पॉसिबल इवेंट है उसके ऊ
अब ये इम्पॉसिबल सी चीज़ है कोई इसके पास जादू नहीं है कुछ भी नहीं है तो कोई बंदा नहीं जा सकता और अगला बंदा इसको एक्सेप्ट भी करता है तो लेकिन फिर भी ये इन्फोर्सेबल बाई लॉ नहीं होगा अदालत कहेगा और भाई दिमाग जगह पे था शहर तो नहीं पी हुई थी आपने भंग वगैरह तो नहीं चढ़ाई हुई थी ये वाला एग्रीमेंट किया ये पॉसिबल ही नहीं था अब आप मुझे पैसे लेने आ गए उसके तो ये भी वाइड होगा एग्रीमेंट टू इंटर इन टू एन एग्रीमेंट इन फ्यूचर कि अगर किसी बंदे के साथ माहिदा करते हैं आज तो मेरे साथ माहिदा कर लेगा तो अगले हफ्ते मेरे साथ इस चीज़ के ऊपर फिर से माहिदा करेगा तो फ्यूचर में किसी एग्रीमेंट में इंटर करने के लिए बंदे से आज एग्रीमेंट ले लेना ये भी क्या कहते हैं नॉट इन्फोर्सेबल बाई लॉ होता है इलीगल होता है उसकी वजह क्या है कि फ्यूचर की जो टर्म एंड कंडीशन होती हैं वो आज बैठ के आप डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई फ्यूचर में क्या हालात होंगे क्या सिचुएशन होगी आप उसको आज बाउंड कर लेते हो कि उस बंदे ने आपके साथ कंट्रैक्ट करना है फ्यूचर में जाके वो टर्म एंड कंडीशन चेंज हो जाती हैं वो उस चीज़ें मौजूद नहीं रहती सब्जेक्ट मैटर इलीगल हो जाता है सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाता है कुछ भी हो सकता है और आज आपने उसके लिए एग्रीमेंट किया तो वो तो फंस जाएगा लिहाजा जो अदालत है वो कहती है कि भाई ये वाले जो हैं एग्रीमेंट भी इन्फोर्सेबल बाई लॉ नहीं होते तो ये भी वाइड एग्रीमेंट हो गए नोट क्या है कि भाई ये पहले छः तो हैं वो डिस्कस हो चुके हैं बाकी पाँच से ग्यारह जो हैं स्पेसिफिकली लॉ ने बता दिए हैं कि भाई ये वाले जो कंट्रैक्ट होंगे ये क्या कहते हैं एग्रीमेंट होंगे ये वाइड होंगे आगे चलते हैं हम इनको अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं एग्रीमेंट इन रिस्टेंट ऑफ ट्रेंड को अब डिटेल में देखते हैं वो कहते हैं कि एवरी एवरी एग्रीमेंट बाई विच एनी वन इज रिस्ट्रिक्टेड फ्राम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन के किसी आदमी को आप लॉफुल प्रोफेशन या ट्रेड करने से रोकने के लिए कोई एग्रीमेंट करते हो तो उसको वाइड एग्रीमेंट कहा जाता है उसकी उसने एग्जाम्पल दिया मैं इसको पहले दे चुका हूँ आप इसे पढ़ लीजिएगा अब इसकी एक्सेप्शन क्या है मतलब इसकी एक्सेप्शन क्या है कि अगर आप किसी को रिस्ट्रेन करते हैं काम करने से किसी को काम करने से रोकते हैं कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हैं कि भाई तू तो ये काम नहीं करेगा तो कौन कौन से एग्रीमेंट है जिसमें आप रोक सकते हो और वो एग्रीमेंट वैलिड होगा तो कौन सा होगा सेल ऑफ गुडविल अब इसमें यह कि आप किसी बंदे को अपनी सेल गुडविल बेच रहे हो मतलब कि आपकी फॉर्म है आपका नाम है आप उसको गुडविल बेच रहे हो ठीक है और उसके बाद क्या कहते हैं वो बंदा आपके साथ कंट्रैक्ट करता है क्योंकि अब आपका नाम या ब्रांड मैंने ले लिया है तो आप इस एरिए में और अगले पाँच साल के दौरान कोई ये वाला काम नहीं कर सकते ठीक है अब ये कंट्रैक्ट वैलिड होगा वजह क्या है कि उसने गुडविल खरीदी है उसकी दूसरी बात उसकी कंडीशन रीजनेबल है कि भाई वो इसने एक एरिया स्पेसिफाई कर दिया उससे बाहर तुम काम कर सकते हो तीसरा ये कि पाँच साल का उसने टाइम दिया फॉर लाइफ टाइम जो है उसको वहाँ से बैन नहीं किया तो जो रीज़न होगी वो भी जस्टिफाइड होनी चाहिए रीजनेबल रीजन के ऊपर लिमिट्स के ऊपर बंदा किसी को बाउंड कर सकता है जब वो सेल ऑफ गुडविल ले रहा हो मतलब वो गुडविल परचेज कर रहा है कोई बंदा तो वो बाउंड कर सकता है मतलब क्या है हम इसको पढ़ लेते हैं वन हु सेल्स द गुडविल ऑफ अ बिजनेस में एग्री विद द बायर बायर के साथ एग्री कर रहा है मतलब बायर इसके ऊपर कंडीशन लगा रहा है टू रिफ्रेन फ्रॉम कैरियंग ऑन अ सिमिलर बिजनेस विद इन अ स्पेसिफाइड लोकल लिमिट सो लॉन्ग एज द बायर और एनी पर्सन ड्राइविंग टाइटल टू द गुडविल गुडविल फ्रॉम हिम कैरीज ऑन अ लाइक अ बिजनेस देयर इन प्रोवाइडेड दैट सच लिमिट्स आर रिजनेबल समझा कि इसको एक बार पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा इंग्लिश में घुमाया मतलब इसका सारा यही आगे चलते हैं पार्टनर एग्रीमेंट अब जब पार्टनरशिप एक्ट होता है मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी पार्टनरशिप का कंट्रैक्ट ना गूगल से सैंपल डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिए आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अच्छा अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट के दरमियान भी कुछ क्लासेज ऐसी होती हैं जो बंदे को रिस्ट्रेन कर रही होती हैं दूसरा काम करने से या वही वाला काम उसी लोकेलिटी में करने से ठीक है तो अब वो कौन वो क्लासेज वैलिड होती हैं क्या मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर जो हैं वो आपस में माहिदा कर लेते हैं कि भाई जो फॉर्म का बिजनेस है वो अपना सेपरेट बिजनेस नहीं करेंगे वो वाला अलहदा से नहीं करेंगे मार्केट में अलहदा से नहीं करेंगे जब तक कि वो फॉर्म में पार्टनर है ये कंट्रैक्ट वैलिड है क्यों क्योंकि वो कम्पीट कर रहे हैं बिजनेस में कम्पिटिशन के इसमें एक्ट में आता है तो वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं पार्टनर एक दूसरे को कि भाई ये फॉर्म वाला काम जो है जो ये वाला काम है आप इसको सेपरेटली इस इलाके में नहीं कर सकते आउट पार्टनर जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है आप उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि भाई आज तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो अगले तीन साल तक इस इलाके में तुमने ये वाला काम नहीं करना वजह क्या है कि तुम्हें हमारे सारे जो क्या कहते हैं कंटेक्ट्स हैं उनका पता है आपको सारी हमारे राजो वगैरह का पता है तो तीन साल तक तो तुम नहीं आ सकते मार्केट में इंटर नहीं हो सकते उस दौरान हम लोगों को बता देंगे ये हमारा पार्टनर नहीं रहा मोर नो मोर और उसके बाद ये है कि अब इससे हम कोई हमारा लेन नहीं है फिर यह है कि हम अपनी चीज़ों को भी सिक्योर लेवल पर ले जाएंगे तुम्हारा असर उसमें से निकाल देंगे तब जाके तुम कर सकते हो तो इस तरह का एग्रीमेंट भी वैलिड होता है और इन्फोर्सेबल बाई लॉ होता है फिर वो कहते हैं डेजोल्यूशन ऑफ फॉर्म कि अगर कोई फॉर्म डिजॉल्व होती है ख़त्म होती है टूटती है तो फिर पार्टनर आपस में बैठ के कंट्रैक्ट कर सकते हैं कि
क्या कहते हैं किसी को गुडविल सेल करते हैं तो फिर वो आपस में एक कंट्रैक्ट कर सकते हैं क्या कर सकते हैं अपॉन सेल ऑफ गुडविल ऑफ फर्म मेक एन एग्रीमेंट दैट पार्टनर्स विल नॉट कैरी ऑन एनी सिमिलर बिजनेस टू दैट ऑफ द फर्म फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड एंड फॉर अ स्पेसिफाइड लोकल लिमिट के पार्टनर आपस में ही क्या कहते हैं कंट्रैक्ट करते हैं पहले कहाँ पे हमने देखा था पिछले में सेल ऑफ गुडविल में कि वो बायर के साथ कर रहा था अब ये है कि पार्टनर आपस में कर रहे हैं कंट्रैक्ट की अगर हमने से इसका नाम ब्रांड बेच दिया तो अब इतने अरसे तक और इस एरिए के दौरान जो है हम भी कोई क्या कहते हैं कंपटीशन वाला बिजनेस सेम बिजनेस इस एरिया में इस टाइम के दौरान नहीं कर सकेंगे आगे चलते हैं ट्रेड कम्बिनेशन अब ये कहता है कि एन एग्रीमेंट बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर ऑफ अ ट्रेड कम्बिनेशन और इन ऑर्डर टू मेंटेन अ प्राइस लेवल एंड अवॉइड अंडर सेलिंग इज नॉट वाइड अब हमने देखा था कि अगर दो फॉर्में मिल के मनोपली बनाना चाह रही हूँ पीछे हमने देखा था बी एम बी एस में भी आपने पढ़ा होगा कि मनोपली अगर बनाना चाह रही हैं दो कंपनियाँ आपस में मिल के केंद्र खाते मिल जाते हैं और प्राइस इंक्रीज कर लेते हैं तो वो तो हो जाता है इलीगल वहाँ पर तो गवर्नमेंट आ जाती है बीच में लेकिन अगर होता यूँ है कि भाई क्या कहते हैं एक फॉर्म जो है वो प्राइस को क्या कहते हैं कम्पीट नहीं कर पा रही दूसरी फॉर्म कम्पीट कर पा रही है फिर ये है कि एक की प्रोडक्शन अच्छी है तो दूसरे की प्राइस अच्छी है तो वो दोनों आपस में मिल जाते हैं कहते हैं कि हम दोनों मिल के काम करेंगे कि प्रोडक्शन हम मेरी अच्छी है प्राइस तुम्हारी अच्छी है तो हम मिल के एक प्राइस के लेवल को मेंटेन करेंगे ताकि हम कंपटीशन के अंदर रहें तो ये एक एग्रीमेंट है और ये एक वैलिड एग्रीमेंट होता है आगे चलते हैं सर्विस एग्रीमेंट ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट के भाई ये वाला कौन सा एग्रीमेंट है अब ये हम पढ़ वो रहे हैं जो इंडिस्टेंट ऑफ ट्रेड था उनकी एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं सर्विस एग्रीमेंट क्या होता है कि अगर कोई एम्प्लॉई आपके पास काम कर रहा है एक बंदा काम कर सकते हैं आप उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि भाई जब तक आप मेरे एम्प्लॉई हैं आप आ, क्या कहते हैं सेम वाला काम जो है किसी और के लिए नहीं कर सकते किसी और एम्प्लॉयर के लिए नहीं कर सकते या आप ओपनली अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते जब तक कि आप मेरे एम्प्लॉई हैं और जब आप छोड़ के जाएंगे तब भी आप तीन साल तक इस एरिए के दौरान अंदर ये वाला काम नहीं करेंगे वजह ये है कि आपको मेरे सारे कंटैक्ट्स का पता है आप सारे मेरे कंटैक्ट्स को जानते हैं तो आप मेरा बिजनेस ले सकते हैं लिहाजा ऐसा एग्रीमेंट जो सर्विस एग्रीमेंट होता है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के ऊपर लगाता है वो भी वैलिड होता है इन्फोर्सेबल बाई ला होता है वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है जिसमें हम जुआ लगाते हैं इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन अंडर विच मनी और मनी इज वर्थ इज पेबल जिसमें पैसे या पैसे के बराबर मकदार में कोई चीज़ पेएबल हो किसके ऊपर By one person to another, एक बंदे से दूसरे को on the happening or non happening of future uncertain event is called a wagering agreement. Wagering event कि किसी future uncertain event के ऊपर अगर एक बंदे ने पे पैसा या उससे पैसे जैसी कोई चीज दूसरे बंदे को देनी है अब यहाँ पे बंदा एक देगा अगर वो हारेगा तो दूसरे वाला पहले को देगा पहले वाला हारेगा तो पहले वाला दूसरे को देगा अब यहाँ पे क्योंकि टू साइड कंसिडरेशन नहीं जा रही लिहाजा इसलिए जो शर्त होती है जो वेजरिंग एग्रीमेंट होता है वो इलीगल होता है नहीं तो कंटीजेंट एग्रीमेंट भी तो लीगल होता है लेकिन क्योंकि वो टू साइडेड कंसिडरेशन होती है और वो लीगल होती है और उसके अंदर जो इंटेंशन होती है वो वैलिड होती है और वो किसी नुकसान से बचाने या किसी नुकसान को कवर करने के लिए होते हैं जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट जो होता है ये इसमें कंसिडरेशन वन साइडेड होती है एक बंदे नहीं देना होता है इनकेस के अगर फ्यूचर इवेंट हो ना हो जिसमें सट्टेबाजी आती है स्पॉट फिक्सिंग आती है जो आता है आपके काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं आपको पता ही है जो जो इसमें मुसीबतें आती है बुलाई आती है अच्छा इफेक्ट क्या होगा कंट्रैक्ट के ऊपर जिस तरह हम पीछे हर एलिमेंट का इफेक्ट देखते आए थे कि मिस्टेक का क्या इफेक्ट होता है क्वेश्चन का और इन चीज़ों का क्या इफेक्ट होता है एग्रीमेंट के ऊपर सेम इस तरह वेजरिंग एग्रीमेंट अगर है तो उसका एग्रीमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा सबसे पहले तो भाई एग्रीमेंट वाइड होगा ठीक है उसके बाद फिर ये होगा कि दोनों दूसरे के ऊपर केस भी नहीं कर सकते अगर एक मुकर जाता है तो दूसरा केस नहीं कर सकता तीसरा क्या है कि भाई अगर उस वेजरिंग एग्रीमेंट के साथ कोई दूसरी कलेक्टर कोलेक्ट्रल ट्रांजेक्शन है तो वो भी वाइड हो जाएगी जैसे मैंने पहले बताया था अभी एग्जाम्पल दी थी कि गंदम की बोरी बेचता है उसको हज़ार रुपये की और साथ में ये कंडीशन रख लेता है कि अगर कल क्या कहते हैं पाकिस्तानी बॉलर ने ओवर के आखिरी बॉल पे पहले ओवर के आखिरी बॉल पे छक्का मार दिया तो तू मुझे हज़ार रुपया और दे देगा तो अब ये जो हज़ार रुपया और ये तो वेजरिंग था जबकि वो वाला तो सेल परचेज ठीक थी लेकिन क्योंकि एक इसमें कोलेट्रल जो था वो वाइड एग्रीमेंट था तो उसके रिलेटेड दूसरा भी वाइड हो जाएगा अदर वाइड एग्रीमेंट दूसरे क्या है इन स्टेट ऑफ लो इलीगल प्रोसीडिंग आप किसी बंदे को उसका बुनियादी हक क्या अदालत में जाकर इंसाफ लेने के लिए आप उससे किसी बंदे को ये कंट्रैक्ट नहीं कर सकते कि भाई तू मेरे खिलाफ अदालत में कभी नहीं जाएगा ये क्या कहते हैं वाइड हो जाता है एक्सेप्शन इसकी क्या है कि एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन हु एग्रीज दैट एनी डिस्प्यूट विच मे अराइज बिटवीन दैम शेल बी रेफर टू एट आर्टिफी आर्बिट्
हम अदालत में जाएंगे हम इस तीसरे बंदे के पास जाएंगे और ये जो फैसला करेगा हम उसको मानेंगे अब ये वाला कंट्रैक्ट वैलिड है ठीक है आर्बिट्रेशन का कंट्रैक्ट जो होता है वो वैलिड होता है ये वैलिड इसलिए किया गया क्योंकि लोग छोटे छोटे मसलों में भी अदालत में पहुंच जाया करते थे अदालत में बहुत ज्यादा बर्डन पड़ने लग गया था फिर अदालत ने जो हमारा पुराना ट्रेडिशनल पंचायत वाला सिस्टम था उसको ही लीगलाइज कर दिया आर्बिट्रेशन कह के, के भाई आपस में भी आप अपने डिस्प्यूट हल कर लेते हो लेकिन इसमें अब कंडीशन क्या होती है आर्बिट्रेशन के लिए कि बंदा पहले से एग्री हो कि ये वाला थर्ड पर्सन होगा उसके बाद फिर यह है कि उसका फैसला जो भी होगा दोनों पार्टियां मानेंगी तो इस पर पहले एग्री होना होता है दोनों का अच्छा दूसरा क्या होता है एन एग्रीमेंट वेयर बाई पार्टी एग्री नॉट टू फाइल एन अपील इन अपर कोर्ट ऑफ लॉ इफ लॉ इज वैलिड अब ये होता है कि भाई अगर देखो जब आप केस करते हो ना तो वहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है ठीक है ना अब दो चीज़ें देखी जा रही होती हैं केस के अंदर कि भाई फैक्ट क्या थे और क्या लॉ इसको अलाउ करता है तो नहीं करता अब जब कि अगर एक लीगली चीज़ वैलिड थी और एक अदालत में आप गए से कि आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में गए वहाँ पे हाई कोर्ट ने आपको फैसला एक दे दिया आप अपने एग्रीमेंट लिख सकते हैं कि भाई जो हाई कोर्ट फैसला देगी ना हम उसी पे ऊपर ही बाउंड रहेंगे हम सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करेंगे इसकी वजह क्या होती है कि देखो यार जब एक कंट्रैक्ट आप करते हो और उसके बाद फिर चीज़ें भागती है तो एक अदालत में इंसाफ मिलने में बहुत टाइम लगता है ठीक है ना लगे रहो लगे रहो स्टे ले लेते होते हैं फिर नई अपीलें डेट पर डेट डालते जाते हैं तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख चलती है तो फिर क्या कहते हैं जहरी बात है चीज़ें डिले होती जाती है अब एक अदालत फैसला सुनाए अगला जाके अपील अपील सुप्रीम कोर्ट में लैग कर दे फिर वही तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख बेचारा एंड पे सनी रियोल बन जाता है और उसने करना क्या तो फिर वो आपस में ये कंट्रैक्ट कर सकते हैं कि भाई हाई कोर्ट जो है ना ये भी वही लोग हैं ये भी जज हैं सही फैसला देते हैं अगर इनका जो फैसला आएगा हम इसी को मानेंगे उसके ऊपर की अपील लेके नहीं जाएंगे तो इसको भी ये भी एक वैलिड एग्रीमेंट होगा फिर पार्टीज मेकिंग एक्सट्रैक्ट टू सिलेक्ट कोर्ट वन ऑफ वन कोर्ट ऑफ लॉ बिटवीन टू कोर्ट्स इक्वली कम्पिटेंट अब इसकी मिसाल हम यू लेते हैं कि एक आदमी कराची में एक आदमी लाहौर में है ठीक है अब उनका आपस में कंट्रैक्ट होता है अब कंट्रैक्ट होता है तो जहरी बात है कि अगर हाई कोर्ट के लेवल का कंट्रैक्ट है इन केस के कोई आदमी अगर डिफॉल्ट करता है सिंध वाला कहेगा कि भाई मेरी सिंध वाली हाई कोर्ट में आगे करो लाहौर वाला कहेगा मेरी पंजाब वाली हाई कोर्ट में आगे करो हम मैं कैसे इधर करूँगा वो कहेगा मैं कैसे इधर करूँगा अब मसला बन जाना यहाँ पे क्योंकि दोनों कोर्ट तो सेम है लेकिन क्योंकि दोनों को लोग आसानी ये है कि भाई एक कहता है कि मेरे लिए यहीं पर मसला ठीक है मुझे बार बार कराची लाहौर जहाँ जाना पड़े लाहौर वाला भी यही सोचता है तो वो पहले ही बैठ के डिसाइड कर लेते हैं कि लाहौर वाला कराची वाले को कहता है कि देख भाई तू अमीर बंदा है तो जहाज़ की टिकट आराम से बर्दाश्त कर सकता है मैं गरीब बंदा हूँ बेचारा शोधा सा बंदा हूँ तो मैं बार बार नहीं आ सकता मुझे शगर का मरीज भी है तो मेरी टांगों में भी बड़ा दर्द होता है मेरी कमर की हड्डी भी दुखती है तो मैं सफ़र नहीं कर सकता तो हम यूँ करेंगे कि अगर हमें से कोई डिफॉल्ट कर गया तो हम जो हाई कोर्ट लाहौर है ना ये वो पंजाब की है इसके अंदर हम अपना केस ले आएंगे तो इस तरह का अगर कोई कंट्रैक्ट होता है तो वो भी वैलिड होता है अब फिर वो कहते हैं दूसरा के इंस्टेंट ऑफ द मैरिज जो है द केस ऑफ अ माइनर इज वैलिड अब ये वाला लफ्ज निकाल लें मेरे ख्याल में डुप्लीकेशन हुई है इज वैलिड जो है इसका ये क्या है एन एग्रीमेंट इज स्टेंडिंग द मैरिज और टू हेयर द केस ऑफ अ माइनर इज वैलिड कि अगर किसी बच्चे के अगर कोई कंट्रैक्ट कर रहे होते हो उसमें एक बच्चा बेनिफिशरी है ठीक है आप उसमें ये क्लास डाल सकते हो कि भाई इस बच्चे के अगेंस्ट में केस नहीं हो सकता वो तो वैसे ही नहीं हो सकता आप क्लास डाले ना डालें माइनर के ऊपर तो केस नहीं हो सकता केस क्योंकि तब होता है माइनर के ऊपर जब आप माइनर को लाइबल करार दे रहे हो किस चीज़ में माइनर तो है वो लाइबल हो ही नहीं सकता क्योंकि उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है वो तो कोई कंट्रैक्ट करने का एलिजिबल ही नहीं है लिहाजा उसके ऊपर तो आप केस कर ही नहीं सकते इस तरह की अगर कोई क्लास डाल देते हो कि भाई या तो ये होगी कि भाई बच्चे की शादी नहीं कराएंगे जब तक कि वो माइनर है और या तो ये कि उस पर केस नहीं करेंगे किसी कंट्रैक्ट में अगर ये क्लास होती है तो वो भी वैलिड होती है एग्रीमेंट इंड स्टेट ऑफ मैरिज किसी बंदे को आप शादी से नहीं रोक सकते एक्सेप्ट एक बच्चे को मतलब कि ये है कि आप किसी बंदे के साथ कंट्रैक्ट करते हैं कि ये बंदा मेरा बच्चा जो है या ये तेरा बच्चा जो है जब तक ये माइनर है इसकी तू शादी नहीं करेगा ये एग्रीमेंट वैलिड है क्यों वो बच्चा है जब तक वो बड़ा होगा नहीं वो शादी कर ही नहीं सकता तो लिहाजा उसके मेजर होने तक उसकी शादी के लिए कोई अगर एग्रीमेंट किया जाता है रोकने के लिए वो वैलिड होगा इसके अलावा किसी भी केस में अगर किसी को शादी से रोका जाता है वो इनवैलिड है बेशक कि उसे दो मिलियन डॉलर की कुना दी जाए कि भाई तू व्याह ना करी तो ये पॉसिबल नहीं है ये एक बेसिक राइट है आपका आप शादी कर सकते हैं अपनी मर्जी से कर सकते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी अपने जहाँ के के सामने खड़े हो जाएँ कि अब मेरा बेसिक राइट है मैं ब्याह करना है तो फिर सोच लें आगे होना क्या आपके साथ अब एक अभी बेसिक राइट है जूती उठा के आपको लगाने का अच्छा आगे चलते
तो जाहिर बात है इस वजह से ये एक कंटीजेंट इवेंट हो जाएगा इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल जो फैक्ट होगा उसके ऊपर बेस कर रहा होगा तो इस वजह से भी ये वाइड हो जाएगा नॉट इम्पॉसिबल बाई लॉ होगा तो ये एग्रीमेंट वाइड होगा एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट किसी भी किस्म का इम्पॉसिबल एक्ट करना उसके लिए एग्रीमेंट करना वो भी इनवैलिड है नॉट इन्फोर्सिबल बाई लॉ है वो वाइड है मिसाल क्या है ट्रेजर बाई मैजिक खजाना ढूंढना जादू से एग्रीमेंट टू इंटर इंटू एग्रीमेंट इन फ्यूचर के फ्यूचर में किसी आदमी को आज बाउंड कर दीजिएगा फ्यूचर में आपके साथ एग्रीमेंट करेगा तो ये भी एक वाइड एग्रीमेंट होगा तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें पूछ सकता है वो लेंथी क्वेश्चन भी पूछ सकता है छोटे वाला क्वेश्चन भी पूछ सकता है अभी ये है कि उम्मीद है आपको समझ आई होगी ये आज का हमारा लेक्चर था इंशाल्लाह और ये छोटा सा एक शॉर्ट सा लेक्चर है इसको पूरा सुन लें इसकी तैयारी कर लें उसके बाद ये है कि अब हम मजीद आगे बढ़ेंगे और जो आगे वाली चीज़ें हैं वो थोड़ी सी अब डिफरेंट हो जाती हैं इससे और सेपरेट लेवल पर निकल जाती हैं और डिटेल में चीज़ें होंगी काफ़ी लेंथी होंगी फिर इन हम उसको देखेंगे अब ये कॉन्टीजेंट कंट्रैक्ट कंट्रैक्ट की एक टाइप है पूरा इसको डिस्कस करेंगे इन अगले लेक्चर में मिलते हैं तब तक आप तैयारी कीजिए अपना ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखिए अल्लाह ताला आप सबको हिफ़ जमान में रखे और इसके अलावा कोई मसला हो तो वो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा अल्लाह हाफ